एस सी वुमा सोल्यूशन चैप्टर ट्वेंटी थ्री हीट एंड टेम्परेचर क्वेश्चन नंबर सिक्स द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर आर एटी सेंटीमीटर नाइन्टी सेंटीमीटर एंड हंड्रेड सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी मर्क्यूरी एट द आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट एंड इन अ हीटेड वैक्स बाथ रेस्पेक्टिवली फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द वैक्स बाथ ओके तो सबसे पहले तो बोल रखा है कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है तो वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दूसरा अपने को प्रेशर दे रखा है किस किस पॉइंट पर आइस पॉइंट का स्टीम पॉइंट का और वैक्स पॉइंट का तो आइस पॉइंट का प्रेशर दे रखा 80 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी यानी प्रेशर होता है एच रोजी मर्क्यूरी में अपन एच रोजी प्रेशर लिखते हैं तो मर्क्यूरी हाइट डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो यहाँ पे एच की जगह बोला है कि 80 सेंटीमीटर यूज़ करना है और बाकी ये रोजी तो ये प्रेशर आइस का है सेम अपने को बोल रखा है स्टीम के लिए बोल रखा है नाइन्टी रोजी और दूसरा बोल रखा है किसका वैक्स का वैक्स का कितना बोल रखा है हंड्रेड रोजी चलो ये डेटा किवन है और बोला है कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वैक्स बात अब देखो आइस का मेरे को टेम्परेचर पता है सेल्सियस में अगर मैं टेम्परेचर बोलूं तो आइस का टेम्परेचर है ज़ीरो डिग्री सेल्सियस और स्टीम का टेम्परेचर है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस अब वैक्स का टेम्परेचर क्या होगा जो हीटेड वैक्स है उसका टेम्परेचर अपने को फाइंड करना है यही क्वेश्चन है ओके okay, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो हमने पढ़ा है कि जब दो स्केल में हम रिलेशन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं फर्स्ट स्केल माइनस फर्स्ट स्केल ये स्केल वन और इसका बॉइलिंग पॉइंट सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ये फर्स्ट स्केल की बात कर रहे हैं इज इक्वल टू सेकेंड स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड स्केल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड स्केल ये मैंने क्वेश्चन नंबर वन में बताया था आपको इस तरह से अपन दो स्केल में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं तो देखो यहाँ पे मेरे को एक तो सेल्सियस स्केल यूज़ करना है तो मैं सेल्सियस स्केल का टी सी लिख दूंगा और सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट जीरो होता है बॉइलिंग पॉइंट हंड्रेड होता है फ्रीजिंग पॉइंट जीरो होता है बट ये जो दूसरा स्केल यूज़ करना है वो उस स्केल का क्या हमें प्रेशर गिवन है उस स्केल के प्रेशर गिवन है टेम्परेचर नहीं गिवन उस स्केल के क्या गिवन है प्रेशर गिवन है बट एक चीज़ और बोल रहा है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है जब आप कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बोलते हो तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन के अकॉर्डिंग और वी कॉन्स्टेंट है तो टेम पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा टेम्परेचर यानी जो टेम्परेचर की क्वेश्चन है वहाँ पर मैं पी लिख सकता हूँ क्योंकि पी और टी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो यहाँ पर मैं टेम्परेचर के प्रेशर लिख सकता हूँ क्योंकि बाकी सब चीज़ें कॉन्स्टेंट है और ये सब रेशियो है तो वो सब कैंसल आउट हो जाएगा राइट तो यहाँ पर अपन टेम्परेचर की जगह प्रेशर लिख सकता हूँ तो प्रेशर मेरे को किसी का फाइंड करना है वो मैं पी लिख देता हूँ ठीक है या ठीक है ये मैं किसी का प्रेशर फाइंड करना वो लिख देता हूँ अब प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट का प्रेशर क्या है फ्रीजिंग पॉइंट यानी आइस का कितना 80 रोजी ओके और बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नाइन्टी रोजी माइनस फ्रीजिंग पॉइंट एटी रोजी ठीक है और जो अपने को फाइंड करना है वो किसका फाइंड करना है वैक्स का क्या फाइंड करना है टेम्परेचर और प्रेशर गिवन है तो गिवन कितना है हंड्रेड यहाँ पे लिख देते हैं हंड्रेड रो जी क्लियर है यहाँ पे रो जी कैंसल आउट हो गया यानी सी बाई हंड्रेड इज इक्वल टू आ जाएगा हंड्रेड माइनस एटी यानी ट्वेंटी और नाइन्टी माइनस एटी यानी टेन तो यहाँ से सी आ जाएगा टू डिग्री सेल्सियस क्लियर है यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि ये आपका फॉर्मूला है दो टेम्परेचर स्केल में रिलेशन अब ये एक टेम्परेचर स्केल है जिसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बोल रखा है तो मैं प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर और टेम्परेचर की जगह मैं प्रेशर लिख सकता हूँ 